प्रमुख सलाहकार महोदय कृपया स्थान ग्रहण करें अवश्य धन्यवाद महाराज वाह 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 प्रमुख सलाहकार महोदय आपकी जितनी प्रशंसा की जाए अल्प आपने अपनी सूझबूझ से राज्य की सघन आर्थिक संकट से सुरक्षा की अब आपने तो समस्या का समाधान निकाल दिया परंतु विजयनगर राज्य अभी भी व्यापारियों की समस्या से जूझ रहा है महाराज पंडित रामाकृष्ण जी आपने इस समस्या पर कुछ विचार किया हम आपसे पूछ रहे हैं महाराज श्री पंडित रामाकृष्ण जी आपने इस समस्या पर कुछ विचार किया गुरुजी गुरुजी देखिए कौन चले आ रहे पंडित रामाकृष्ण महाराज कहां हैं आपको जो भी कहना है इन्हीं से कहिए पंडित रामकृष्ण ही हमारे कार्यवाहक महाराज हैं आप दोनों दरबार में आने का कारण बताएं महाराज मेरा नाम आत्मा राम डबलूरी है महाराज मैं श्री गिंजुपली महाराज मैं विजयनगर व्यापार संघ का प्रमुख अध्यक्ष हूं और श्री गिंजुपली सचिव पंडित रामाकृष्ण अब तुम्हें दरबार के समक्ष स्पष्ट करना होगा कि तुमने ऐसा निर्णय क्यों लिया अब आएगा आनंद आत्मा राव जी गिंजुपल्ली जी मैं स्पष्टीकरण देता हूं कि वो महाराज मैं आपके निर्णय के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं धन्यवाद महाराज आपके निर्णय से व्यापार संघ में हर्ष की लहर दौड़ गई है महाराज आपने व्यापारियों की भलाई के लिए जो कम दरों पर ऋण देने का निर्णय लिया उससे राज्य के हर छोटे बड़े व्यापारियों को लाभ पहुंचेगा हम राज्य के सभी व्यापारियों की ओर से आपको धन्यवाद देने आए हैं महाराज सारे व्यापारी आपके आदेशानुसार अपना सारा कर चुकाने को तैयार हैं। ये भी कुछ बात हुई है राज्य से ऋण लेकर राज्य को ही कर के रूप में लौटा दोगे जी गुरुवर आप सत्य कह रहे हैं और ऐसा करना अत्यंत सरल है पूर्व में व्यापारियों के लाभ का बड़ा हिस्सा ब्याज देने में चला जाता था और ऊपर से ऋण देने वालों की चापलूसी करनी पड़ती थी सो अलग महाराज पंडित रामाकृष्ण जी के निर्णय ने व्यापारियों को स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय करने का अवसर दिया है और वो प्रसन्नता पूर्वक अपना कर चुकाने के लिए तैयार है और महाराज व्यापारियों ने हड़ताल वापस ले ली और मंडी खुल गई है अद्भुत महाराज श्री पंडित रामा कृष्ण की महाराज श्री पंडित रामा कृष्ण की महाराज श्री पंडित रामा कृष्ण की महाराज श्री पंडित रामा कृष्ण की
महाराज अब आज्ञा दीजिए हाँ तो मंत्रीवर महाराज इस कार्यवाहक राजा के लिए और कोई कार्य महाराज हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आपको विजयनगर में सबसे अधिक धार्मिक व्यक्ति को चुनकर उसे पुरस्कृत करना है महाराज इस बार चयन समिति ने तीन व्यक्तियों को चुनकर भेजा है अब इनमें से सबसे अधिक धार्मिक व्यक्ति कौन है इसका निर्णय आपको लेना है महाराज गुरुजी इतना प्रसन्न होने की भी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस वर्ष भी चयन समिति ने आपके नाम का चयन नहीं किया होगा हाँ मुझे भी ऐसे लगता है उचित है तो चयन समिति ने जिन तीन व्यक्तियों को चुना है उन्हें दरबार में प्रस्तुत किया जाए जो आज्ञा महाराज महाराज सर्वप्रथम हम बुलाना चाहते हैं स्वामी जीवानंद जी को दूसरे व्यक्ति हैं शिक्षक सरस्वती चंद्र जी आसमान में क्या दिख रहा है प्रणाम प्रणाम और अब हम बुलाना चाहते हैं किसान कार्तिक अनुमोलू जी को राम 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 प्रणाम महाराज प्रणाम मंत्री वर चयन समिति का राज्य के सबसे धार्मिक व्यक्तियों को चयन करने का मापदंड क्या होता है कृपया बताएं महाराज नियमित तौर पर पूजा पाठ करना हम करते हैं जीवन में होने वाले छोटे मोटे लाभ हानि के लिए हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करना सदैव करते हैं और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना अटूट विश्वास है हमारा यही मापदंड है और इन मापदंडो पर ये तीनों व्यक्ति खड़े उतरे हैं अब ये आपका निर्णय है इन तीनों व्यक्तियों में से वो योग्य व्यक्ति कौन है जिसे आप चुनकर पुरस्कृत करेंगे महाराज अंडित रामकृष्ण आइए आपके लिए एक कार्य और भी कठिन बनाते हैं महाराज वैसे तो हम अब एक विशेष सलाहकार का पद संभाल रहे हैं परंतु महाराज रहते हमने इस विषय पर कुछ निर्णय लिया था यदि आपकी अनुमति हो तो हम इसे प्रस्तुत करें जी अवश्य बताइए महाराज हमारे दरबार में अन्य सम्मानित लोग हैं जो अत्यंत धार्मिक हैं परंतु हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि चयन समिति ने उनके नाम का चयन कैसे नहीं किया जैसे कि माननीय आदरणीय आचार्य तथा आचार्य गुरुजी अत्यंत धार्मिक हैं सभी जानते हैं सत्य का हमार प्रमुख सलाहकार जी आपने जी गुरुवर तो महाराज पंडित रामकृष्ण चयन समिति ने जिनका चुनाव किया है उनके अतिरिक्त या उनके स्थान पर आप चयन कीजिए अपने विवेक से 
क्या आप तय कीजिए इस वर्ष महाराज होते हुए कि विजयनगर राज्य में सबसे अधिक धार्मिक व्यक्ति कौन है किसका चयन होना चाहिए हम्म अब तुम ना नहीं कह पाओगे पंडित रामाकृष्णा रामा महाराज ने राज धर्म निभाने की शपथ दी है इसलिए जो राज धर्म के अनुसार उचित हो वही करना हम आपके सुझाव का सम्मान करते हैं कृष्ण देव राय जी किंतु चयन समिति ने कुछ सोच समझ कर ही इन तीनों व्यक्तियों का चयन किया होगा जिनसे विमुख हम हो नहीं सकते और इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि ये सम्मान उसी को मिलेगा जो परीक्षा में उत्तीर्ण होगा परीक्षा क्यों पर... कैसी 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 परीक्षा सबसे धार्मिक व्यक्ति कौन है इसका चयन करने की परीक्षा गुरुवर और हाँ प्रमुख सलाहकार महोदय आपको भी इस परीक्षा में सम्मिलित होना होगा हमें हम क्यों हम क्यों अर्थात क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप एक धार्मिक व्यक्ति नहीं हैं? आपकी धर्म पर आस्था नहीं है नहीं आपकी धर्म पर आस्था नहीं है नहीं हमारे कहने का वो तात्पर्य नहीं था महाराज तो फिर मना क्यों कर रहे हैं इन तीनों व्यक्तियों के साथ साथ गुरुवर और आपको भी इस परीक्षा में सम्मिलित होना होगा पंडित रामकृष्ण ने हमें भी फंसा दिया तो ये तय रहा कल आप सभी को ये परीक्षा देनी होगी और इस परीक्षा में जो भी उत्तीर्ण होगा उसे इस राज्य का सबसे धार्मिक व्यक्ति घोषित किया जाएगा आज की सभा यहीं समाप्त होती है महाराज श्री पंडित रामा कृष्ण की महाराज श्री पंडित रामा कृष्ण की महाराज श्री पंडित रामा कृष्ण की कैसी परीक्षा लेगा ये पंडित रामाकृष्ण पंडित रामकृष्ण स्वयं को क्या समझते हैं हमारी परीक्षा लेंगे महाराज बिल्कुल सही समय पर आए भोजन तैयार है हमें भूख नहीं है प्रवेश कर सकते हैं महाराज ये समय अपने परिवार के साथ व्यतीत करेंगे उचित है थोड़ी नम्रता से तो बात क्या करो वो महाराज की मुंह बोली बहन की भांजी है तो क्या हम आपकी पत्नी और ये आपकी अम्मा हाँ। व्यापारियों की समस्या का क्या हुआ वो माँ की कृपा से हल हो गई अम्मा तो किस सोच में डूबा है कल बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेना है राज्य के सबसे धार्मिक व्यक्ति का चयन करना है मुझे चयन समिति ने तीन व्यक्तियों को चुन ये क्या कर रही है हाँ अब इस बात का संकेत कर रही है कि इस पूरे राज्य में इससे अधिक कोई धार्मिक है ही नहीं आप इनका चयन क्यों नहीं कर लेते आज तक अभी पूजा पाठ में ध्यान भी रहा है तुम्हारा गिनकर पांच सौ तो जाप भी नहीं किए होंगे 
सारा ध्यान तो लड्डुओं में रहता है बढ़िया ही धार्मिक व्यक्ति बनने सबसे अधिक धार्मिक व्यक्ति कौन है ये चुनना अत्यंत ही कठिन है किंतु चुनना तो पड़ेगा ही राजधर्म जो निभाना है भोजन तैयार हो गया है आइए कर लीजिए बापरे भोजन के नाम पे बापरे और नहीं तो क्या इतना अधिक भोजन देखकर तो मेरी भूख ही मर जाती है तो मैं कार्य करो एक छोटे से पात्र में मेरे लिए थोड़ा सा भोजन ले आओ बस उचित है ये क्या कर रहे अरे भोजन के पश्चात लंबी तान कर सोऊंगा माँ महाराज होते हुए भूमि पर सोएंगे और नहीं तो क्या इस मखमली सैया पर मुझे निद्रा नहीं आती महाराज की निद्रा पूर्ण होनी अति आवश्यक होती है और कल तो अति महत्वपूर्ण निर्णय भी लेना है ओ शारदा महोदया तुम भोजन ले आओ ना उचित है चलिए अम्मा जीवन है रातें उठते इतना मदर संगीत सुनो कैसे नहीं उठेंगे कृपया शांत हो जाइए हमें भली भांति पता है किस प्रकार उठेंगे कृष्णा जल भी संग्रह नहीं करते हैं अरे प्रणाम महर्षि विद्याधर्षि प्रणाम महाराज लामा मुझे तुझसे आवश्यक वार्तालाप करने यहाँ आना बोल क्या बात है लामा मेरे गुलवल को गुलुकुल का स्वतंत्र भाल देगा उनकी पदोन्नति कर दे क्या कर दू पदोन्नति अच्छा पदोन्नति हाँ हाँ लामा क्या सोच ले तू महाराज तू इतना कर सकता है हाँ गुंडप्पे मैं महाराज हूँ मैं अवश्य ऐसा कर सकता हूँ किंतु मैं ऐसा करूंगा नहीं हाँ? इधर आ <laughs> गुंडप्पे एक गुरु की पदोन्नति तो शिष्य की उन्नति में होती है और तूने अभी तक कुछ सीखा ही नहीं है महर्षि विद्याधर जी बड़ी आशा है अपने गुंडप्पे को ऐसे विद्वान के पद पर देखने की जी महाराज आप तने किसे विद्वान बना दीजिए फिर मैं स्वयं महाराज श्री कृष्ण देव राय से बात करके गुरुकुल का सारा भार आपको दिलवा दूंगा अभी चलता हूँ दरबार के लिए विलंब हो रहा है प्रणाम जी महाराज और तू तो पढ़ाई पर ध्यान दे कोई बात नहीं पंडित रामा कृष्णा तुम बस कल तक के लिए और राजा हो तुम्हारे मित्र गुंडप्पा को गुरुकुल नियमित आना है तब देख लूंगा
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.